Bienvenidos a este Turismo Podcast. Soy Audi Rodríguez y estoy contento de poder compartir con ustedes en un episodio más en este canal que se ha convertido en la gran guía de viajes de pasajeros alrededor del mundo. En esta ocasión vengo a traerles los requisitos actualizados para poder ingresar a Brasil. Quiero recordarles que estos protocolos de entrada a diferentes destinos nosotros en nuestro canal le llamamos alertas de viajes. ¿Por qué? Porque así usted se mantiene actualizado y evita lo que ha pasado con muchos pasajeros que no han comunicado en nuestro canal que han perdido su vuelo porque llegan al aeropuerto y no tienen estos requisitos completos. Brasil actualizó ahora en febrero 2022 estos protocolos para poder viajar a su territorio. Pero quiero recordarles siempre, no importa cuando usted ve este video, siempre actualice con su aerolínea. Nosotros los datos que le colocamos ponemos la fuente debajo en la descripción para que usted tenga la información veraz y sepa de que es una información oficial del gobierno. Pero siempre hay que reconfirmar por qué los cambios se producen de un momento a otro. Por eso es importante que usted también se suscriba, active la campanita para que se mantenga actualizados. El principal requisito que deben cumplir todos los pasajeros sin excepción es el llenado del formulario Anvisa, que es una declaración jurada para poder ingresar al territorio que se lo pedirá la aerolínea y también la dirección de migración de ellos considerarlo pertinente. Así que usted debe llenar este formulario. Nosotros hemos preparado un video para que ustedes aprendan cómo llenarlo paso por paso sin cometer errores. En esta tarjeta que está aquí, usted va a encontrar ese video para que a ustedes se le haga mucho más fácil el proceso o en la descripción de este video para que también puedan acceder a él. Todos deben llenarlo sin excepción, menores de edad o mayores de edad. La principal novedad que ahora se presenta en los requisitos para viajar a Brasil es que se va a exigir el esquema de vacunación completa a los niños a partir de los 12 años. Eso es algo que deben tenerlo muy presente, pero para que tengan la información completa respecto a la vacunación, se contempla esquema completo a la aplicación de las dos dosis contra el coronavirus con 14 días posteriores a la última aplicación. Los comprobantes de vacunación deben tener como mínimo el nombre del viajero, el nombre comercial o el nombre del fabricante de la vacuna, el nombre del lote de las dosis aplicada y la fecha de la aplicación de la dosis única o de la segunda dosis en el caso que competa a este tipo de vacunas. No se aceptarán comprobantes de vacunación en los que los datos solo estén disponibles en formato QR code o cualquier otro idioma codificado debiendo presentarse comprobante en portugués, español o inglés. No se aceptará certificados de recuperación de COVID en lugar del certificado de vacunación completo. Los viajeros exentos de presentar pruebas de vacunación según lo dispuesto en el artículo 4 de la ordenanza 666-21 deben cumplir con una cuarentena de 14 días en su destino final en Brasil y en la dirección registrada en la declaración de salud del viajero. Es decir, que ahora a partir de los 12 años deben presentar la vacunación completa, dos dosis en este caso, solamente bajo esa ordenanza de Brasil pueden tener la excepción de no presentar la vacunación. Pero en defecto, todo el mundo debe tener esa vacunación completa para viajar al territorio. ¿Cuáles son las vacunas aprobadas para poder ingresar a Brasil? Son válidos los certificados de vacunas contra el COVID aprobadas en Brasil, en el país donde la persona fue inmunizada o marcas autorizadas por la Organización Mundial de la Salud OMS. La última dosis debe haberse aplicado al menos 14 días antes del viaje. En resumen, lo que está diciendo Brasil es que todas las vacunas de una forma u otra son aprobadas para poder viajar a su territorio, porque dan las opciones que son las vacunas aprobadas en Brasil 
o en el país de su procedencia. Es decir, en el caso de usted, la vacuna que le colocaron en su país o aquellas que son aprobadas por la OMS. Respecto a las pruebas negativas que tendrán que presentar antes de abordar a la aerolínea, se aceptan las pruebas PCR o de antígenos, pero cambian los requisitos entre una y otra. Respecto a las PCR, con resultado negativo, debe ser realizado a más tardar 72 horas antes del momento del embarque. Debe estar en portugués, inglés o español. Realizado en un laboratorio reconocido por las autoridades del país de embarque. Es decir, que en el periodo máximo de 72 horas, usted puede hacerlo menos, pero no más de 72 horas al momento de usted ir a embarcar en la aerolínea. Respecto a la prueba de antígenos, con resultado negativo, no reactivo, debe ser realizado dentro de las 24 horas anteriores al momento de embarque. Igual debe estar en portugués, en inglés o en español, en cualquiera de estos tres idiomas. A diferencia de la PCR, que le da un tiempo de 72 horas, la de antígenos son apenas 24 horas, algo que debe tener muy presente. No será requerida ningún tipo de prueba para menores de dos años. Sin embargo, los niños de dos años o más y menos de 12 años deben presentar el resultado del test si viajan solos. Niños de dos años o más y menos de 12 años que viajen acompañados están exentos de presentar test. Siempre que todos los acompañantes presenten la prueba con resultado negativo. Aquí lo que nos explica es que si yo voy con mi hijo que tiene más de dos años o menos de 12 años y yo voy con mi prueba o yo soy su tío, su acompañante, su tutor, él no tiene que llevar la prueba negativa. Así que eso es algo que va exceptuado si viajan solo o acompañado. Si el niño viaja solo, sí debe presentar su prueba. Algunas de las excepciones que se anuncian en esta ordenanza o decreto de Brasil, ustedes tendrán acceso a la descripción del video y que le invito siempre a actualizar para aquellas personas que no tienen que presentar certificación de vacunación, establecen la norma prevé excepciones para la presentación de certificación de vacunación, como en el caso de afecciones de salud, para las cuales está contraindicada la vacunación. Personas de edades cuya vacunación no fue recomendada y de países con baja cobertura de vacunación. En una lista que presenta el Ministerio de Salud. La ordenanza abrió una excepción para los brasileños y extranjeros que viven en Brasil y no están completamente vacunados. En estos casos debe llevar a cabo una cuarentena de 14 días en la ciudad de destino y completar un documento llamado Declaración de Salud del Viajero. La información se remitirá a los Centros de Información de Vigilancia Sanitaria Estratégica. Las tripulaciones de las aeronaves no necesitarán presentar pruebas negativas para COVID. Para estos trabajadores, la ordenanza instituye un conjunto de protocolos específicos. El gobierno podrá determinar excepciones y diferentes tratamientos para las situaciones de ayuda humanitaria. Algo muy importante es que cuando usted se dé cuenta, cuando accedan al video de cómo llenar el formulario de Anvisa, que le hemos dejado en la descripción del video, como ya les informamos, ustedes podrán darse cuenta que ellos al momento de llenar actualizan estas exigencias que nosotros le estamos mencionando aquí. Es decir, que ellos la tienen ya colocada en la página. Siempre manténgase informados. Recuerden que nosotros tenemos los diferentes formularios en nuestro canal para viajar de un destino a otro y que su experiencia sea la mejor. Así como las alertas de viajes y recomendaciones. Por eso suscríbase, active la campanita para que usted se mantenga siempre teniendo la mejor de las experiencias al momento de viajar. Nos vemos pronto en otro Turismo Podcast.